，极限虎口瀑布啊！今天到著名的这个虎口瀑布去看一下。这边是游客中心，进去买票，看看票价多少钱啊？游客中心人好多呀，都在这排队买票呢。建议大家在网上买好啊，就不用排队了。看一下门票价格吧，现在是一百块钱一个人啊。呃，还有一个警交车二十块钱往返的，呃，停车场十块钱一次，小车，一共加起来就是一百三十块钱啊。然后六十岁以上的老年人是免费的啊。排队上大巴车。开车了，就沿着黄河边在走呢，旁边就是黄河了。建议还是坐这个警交车吧，不然好几公里走的腿都要废了。瀑布在那边呢啊，要从中间这个桥走过去。看这边的河床里都没有水，这涨水的时候水才会淹到这里啊。看这个岩石都裸露出来了，瀑布在那边。这个瀑布最佳观赏月份是四月、五月，还有九月、十月啊，那时候的水大。现在七月份水量比较小。哎，坐毛驴。哇，还可以坐毛驴，坐毛驴拍照啊！好多毛驴。坐毛驴多少钱呀、啊？你是拍照还是溜圈的？价格不一样。哦。拍照十块。人家这毛驴都打扮得很漂亮的。带着大红花，哇！前面就到瀑布了啊，好激动啊！母亲河、黄河，我来啦！好多人呀、啊，这河边全是人，赶紧走过去啊！哇呀，这黄河看这个雾，这个水浪都激起来了啊！这里应该是最佳的观景位置吧？哇，这水雾这么多呢！继续往上走。今天正好是周末啊。今天有一点挺好的，就是阴天，太阳不晒，不然的话这上面晒死了。哇，这个位置是最好的哎。看这个水雾，黄河水，惊涛骇浪的呀，太壮观了。继续往上走一走，我要找一个最好的位置给大家拍啊！到处都是人，找个好位置也不容易呢。哇，就这里吧！哇哦，哇，太壮观了，震惊！看这个水，水流还是挺大的，尽管现在还不是最旺的那个汛期啊。黄河水在这里的时候激起那个水雾来，对面就是陕西啊，这个是陕西和山西的分界线啊，陕西那边也有很多游客的，但是陕西那边的位置不怎么好啊，因为它到不了这个瀑布的跟前。你看山西这边的位置多好，离黄河水这么近啊，哇，感受一下这个黄河的气势。真的是黄河在怒吼啊，风在吼，马在叫啊！我又想起来那首歌了啊，好想唱一下这首歌呀，在黄河边，看这个奔腾的黄河水，这气势啊！啊，我感觉人生有什么不如意的事情，来这里看看这个瀑布啊，你看看人家这个一往无前的气势啊！如果生活中有什么不开心的事？就来这里看看黄河啊，让黄河把你的烦恼带走吧。哎呀，这个水已经奔腾了亿万年了，没有人类之前，这黄河水就在这流呢，日夜不停的流。这流了多少水下去啊？黄河流经八个省份啊。到这里的时候，千里黄河一湖收。为啥叫湖口瀑布呢？你看那个上游那个河面非常宽，有四五百米呢。然后流到这个地方的时候啊，忽然之间收到四十来米了，就像一个茶壶的嘴一样啊，所以叫做壶口瀑布。太有气势了啊，就像煮沸的水一样，这个水啊。
黄河水果然是黄的啊！<笑>黄河之水天上来，奔流到海不复回。我用无人机飞一下吧，带大家看看虎口瀑布的壮观景色。黄河是我们的母亲河，它发源于青藏高原，全长是五千四百六十四公里。今天我来到黄河边，看着奔涌向前的黄河水。一股豪迈之情油然而生。此时此刻，我真想说点什么。曾经大诗人李白说：“黄河之水天上来，奔流到海不复回。”诗人刘禹锡说：“九曲黄河万里沙，浪涛奔波自天涯。”也有人呢、啊，吟出了《黄河颂》啊。我站在高山之巅，望黄河滚滚，奔向东南，惊涛澎湃。掀起万丈狂澜，浊流婉转，结成九曲连环，从昆仑山下奔向黄海之边，把中原大地劈成南北两面。黄河，你是中华民族的摇篮，五千年的古国文化从你这儿发源，多少英雄的故事在你的身边扮演。黄河，你伟大坚强，像一个巨人出现在亚洲平原。用你那英雄的体魄，铸成我们民族的屏障。来到黄河这里啊，必须得朗诵一首诗，表达我内心的心情啊。这个瀑布因为处在山西和陕西的分界线呢、啊，所以去两个省都可以看啊。好多人会纠结，到底是来山西看好呢，还是去对面的陕西看好一点呢？我是觉得山西这边位置更好啊，因为它离这个瀑布更近。另外一个价钱比那边便宜，他们门票都是一百块钱，但是陕西那边啊，警交车是四十块钱往返的，山西这边是二十块钱往返，所以能省二十块钱。大家看这边激起的水雾，全都飘到陕西那边去了啊，所以在那里看的人都打着雨伞呢，不然身上就全湿了。另外，陕西那个半山腰有一条沿黄河的公路啊，我看好多汽车呀，都停在那个公路上看呢。前段时间是不是，呃，把那个公路边上围上铁皮了？现在好像也拆掉了啊。你看那里就有人停着车在那里看呢。这个地方居高临下呀，看这个瀑布更清楚，也不用花钱，就是有可能造成交通堵塞呀。在这里骑个毛驴拍照不错的啊，还穿上这个红色的衣服，戴上红头巾，就像是本地的农民一样，本地的村妇啊，很有特点，二十块钱。旅游出来了，这门口好多卖梨、卖苹果的啊。我昨天就买苹果了，在我住的那个酒店，人家不是送了两个苹果让我尝的吗？我吃完以后觉得还挺好吃的，所以走的时候就买了这一箱。这一箱上下两层啊，呃，一层有九个，两层十八个，八十块钱，这相当于一个四块多钱呢啊。不过这个苹果确实是挺好的，看这个苹果红扑扑的啊，刚从冷库里拿出来都挂霜的呢，贵就贵点吧，贵点好吃也行。嗯。好吃，这种脆的苹果，虎口瀑布就参观到这里了，拜拜。